हाई इलेक्ट्रिकल मेशन कोर्स भिडियोते ट्रांसफर्मारे प्रब्लेम सल्व करब तो आगे भिडियोते ट्रांसफर्मारे थिरो नहीं आलोचना करी से चैनल प्ले लिस्ट रही है अथवा भिडियो रही है डिस्क्रिपशने फुल प्ले लिस्ट लिंक दी देवा थको सो से भिडियोगो देखने ट्रांसफर्मारे थिरोगो विस्तारित जानते पर रिलेटेड प्रब्लेमगो एखे जो प्रब्लम टब सल्व करब से प्रब्लमगो इजिली सल्व करते पर सो रिकमेंडेशन थक थिरो भावभवे जेने प्रब्लमगो इजी मना है तो ये से प्रब्लम सल्व करब से बेसिक और खूब इम्पर्टेंट एक प्रब्लम कारण प्रब्लम इतिम्य ही सीपी जि सी विएल अर्थात कोल पावर जेनारेशन कम्पानी बांगश लिमिटेड जब एखे दो हज़ार षोलोते एक ही साथ प्रब्लम एस जी एफ एल अर्थात सिलेट गैस फिल्ड लिमिटेड जब एखे दो हज़ार सतरते एक ही साथ प्रब्लम एस सी पी सी एल अर्थात बांगलेश चायना पावर कम्पानी लिमिटेड जब एक दो हज़ार षोलोते एक ही साथ प्रब्लम रही है विएल थेरेजर एक्साम्पल नम्बर थार्टी टू पॉइंट नाइने वाड़ा और अन्य जब एक्साम एस सो हमें बुझते पीछे प्रब्लम कत गुरुतपूर्ण और इम्पर्टेंट सो प्रब्लम देखते गले सीम्पल जो थिरो थे देखिए ये प्रब्लम क्यों सल्व करते तो ये फार्ष्ट बला आए बस बुश फोल्ट ट्रांसफर्मार तेल बस बुश फोल्ट एक ट्रांसफर्मार कथा बढ़ा रही है तेल एट देख लगे बुझते हैं कि बस हमारे हाई भोल्टेज सैट दुशो हमारे लो भोल्टेज सैट अर्थात बस भोल्ट हम प्राइमरि सैट और दुशो भोल्ट हम सेकेंडरि सैट ड्रस नो लोड प्राइमरि कारेंट इन नो लोड कारेंटर कथा बढ़ा रही है नो लोड प्राइमरि कारेंट अफ जिरो पॉइंट सिक्स एम्पियर तर नो लोड कारेंटर भैलू देखा रहा है कत जिरो पॉइंट सिक्स एम्पियर एंड एबजर्व मैंने कि ग्रहण कर ग्रहण कर चारशो वार्ड तेल चारशो वार्ड का कि नो लोड अवस्था जो पावर तेल नो लोड अवस्था मतलब जिन कौन लस है नो लोड अवस्था हमारे जी ट्रांसफार्मार कोर लस है तेल कोर लस टा रिप्रेजेंट करती है हे चारशो वार्ड मैंने ट्रांसफार्मार्ट एबजर्व करती है नो लोड अवस्था तेल जी ट्रांसफार्मार नो लोड अवस्था कौन पावर एबजर्व कर लसटा घटाय हमें जी से कोर लसटा घटाय तेल एबजर्व चारशो वार्ड मैंने कि कोर लस कथा बढ़ा रही है अर्थात नो लोड पावर नो लोड पावर मैंने कि कोर लस तेल नो लोड पावर हम चारशो वार्ड थिरो तो हमें यू विस्तारित आलोचना कर फाइंड मैगनेटाइजिंग एंड आयरन लस कारेंट हमें कि बेर करते हैं मैगनेटाइजिंग कारेंट और एक कि आयरन लस कारेंट अच्छा तो हमें कि की बेर करते हैं फार्ष्ट लिखे नहीं फार्ष्ट हमें क्यों देवा रही है लिखे नहीं तरह की बेर करते हैं बेर करब तो फार्ष्ट हमें ए नम्बर सल्व कर नहीं बी नम्बर एक पर आसते तेल एत भोट बात भोट ट्रांसफर्मार तर प्राइमरि सैड भोटेज कत दे रहा है भि ओन से हमारे बस भोट और सेकेंडारी देव रहा है दुशो भोट तो जेहतु हमारे लोड यूज करनी सेकेंडारी सैड में को भोटेज ये पाना सीम्पल विषय कारण सेकेंडारी लेखा विषय लेखा जो ना लेखा एक कथा कारण हमारे सेकेंडारी को लोड एप्लाई करी सेकेंडारी भोटेज पाब ना जस्ट प्राइमरि भोटेज एखे सप्लाई दीची तेल एटाई हमारे नो लोड भोटेज ये तो सीम्पल विषय जे जेटा सप्लाई दीची भि ओन से तो नो लोड भोटेज कारण नो लोड अवस्था से भोटेज सप्लाई दीची और नो लोड अवस्था एक लस घटते हैं नो लोड अवस्था नो लोड कारेंट फ्लो करेंटर मध्य लस घटे तेल ये प्राइमरि सैडे भोटेज से नो लोड भोटेज सीम्पल विषय प्राइमरी एक सप्लाई दीची सेकेंडरी लोड छाड़ा अवस्था से ट्रांसफार्मार्ट की नो लोड प्राइमरि कारेंट दशमिक सिक्स एम्पियर तर नो लोड प्राइमरि कारेंट अर्थात नो लोड कारेंट से कत दे रहा है जिरो पॉइंट सिक्स एम्पियर एत फ्लो करती है परवर्ती क्यों करती से जे एट एबजर्व करती है चारशो वार्ड तेल नो लोड अवस्था पावर पी नट से कत चारशो वार्ड एट से ग्रहण करती से लस घटा बेर करते बोलते हमारे एक नम्बर की बेर करते बोलते मैगनेटाइजिंग एंड आयरन लस कारेंट तरह जान कि मैगनेटाइजिंग कारेंट के मैं क्या प्रकाश करी मैगनेटाइजिंग कारेंट के आई मिव द्वारा प्रकाश करी एट इक्ट टू ह्वाट और एक बेर करते बोलते आयरन लस कारेंट आयरन लस कारेंट कीसर जो है वार्किंग कम्पोनेंटर जो है मैं थिरो आलोचना कर वार्किंग कारेंटर जो कीसर लस कटे आयरन लस घटे आयरन लस ट कई प्रकार है दो प्रकार एक हम इलिकारेंट लस एक हिस्टोरिसिस लस यूटा लस ही घटा के ये वार्किंग कम्पोनेंट घटा तो से क्षेत्र में आई डब्ल्यू समान कत बेर करते हैं फार्ष्टे हमें ये ग्राफ्ट बुझते हैं सो ग्राफ्ट मित्र मध्य आलोचना करी से चैनल प्ले लिस्ट रही है अथवा भिडियो चो डिस्क्रिपशनों से प्ले लिस्ट लिंक देवा थको से नो लोड अवस्था जो ग्राफ्ट है देखे विस्तारित देखे जो आई नोट कि आई मिओ की आई डब्ल्यू की सब किस क्लियरलि देखे सो जो ना जी तब फार्ष्टे भिडियो देखे नहींब तब प्रब्लम इजिली सल्व करते पर जो जाना थे तब प्रब्लम इजिली एम बुझते पर भिडियो देखे य नो लोड कारेंट का दुईट भागे भाग हो जाए ये नो लोड नो लोड कारेंटा दुईट भागे भाग है एक के बला हमें मैगनेटाइजिंग कारेंट जो बेर करते हैं मैगनेटाइजिंग कारेंट आई मिओ और एक हमारे वार्किंग कम्पोनेंट वार्किंग कारेंट से आई डब्ल्यू जार कारण आयरन लस घटे तो से ही ये बेर करते हैं आयरन लस कारेंट अर्थात वार्किंग कारेंट आई डब्ल्यू टाइम बेर करते हैं और यह दुटार रेजल्टेंट छो कत आई नट ओके सीम्पल तो आई नोट दो भाग है एक हम आई मिओ और एक हम आई डब्ल्यू जो हमारे ब्रांचर कथा मन थे तब इधर बुझते थ्री आलोचना कर आई नोट आसे एक बार प्राइमरि के आई नोट आसलो एखे इसे आई नोट ढुकल इसे दो भागे भाग है एक हम मैगनेटाइजि
কারেন্ট বা আই ডাব্লুটা বের করে নিই তাহলে আই ডাব্লু সমান এখানে কত আসবে আই ডাব্লু সমান এর সাথে কি থিটা কোন উৎপন্ন করতেছে তাহলে আমরা জানি কি যার সাথে থিটা থাকে তার সাথে কস হয় আই নটটা দুটা ভাগে ভাগ হচ্ছে তাহলে এই আই ডাব্লুটা কি আসবে যেহেতু এর সাথে আমরা থিটা ধরে নিয়েছি তাহলে আই ডাব্লু আসবে হচ্ছে আই নট কস থিটা নট বা ফাই নট যেটা আমরা ধরি এটা আর আই মিউ কত আসবে আই মিউ এই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে অপরটার সাথে সাইন আসে তাহলে কি আই নট সাইন থিটা নট আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট আমরা আই ডাব্লুটা বের করি আচ্ছা তাহলে আমাদের আই ডাব্লুটা আসবে কত আমাদের আই নট কস থিটা নট এখানে আমাদের কস থিটা পাওয়ার এঙ্গেল দেওয়া রয়েছে দেওয়া নাই তাহলে আমাদের একটু অন্যভাবে চিন্তা করে দেখিত যে এই আই ডাব্লু কস থিটা নট এটা কি আমাদের কারেন্ট কারেন্টের এই ক্ষেত্রে আসবে কি আমরা জানি কি পি ইকুয়াল টু ভাই পি ইকুয়াল টু ভাই আমরা জানি তাহলে এখান থেকে আই কোয়াল টু কি পি বাই ভি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আসবে কি পি নট অর্থাৎ যেহেতু নো লোড অবস্থায় বের করছে তাহলে নো লোড পাওয়ার ডিভাইডেড বাই কী আসবে নো লোড ভোল্টেজ বা প্রাইমারি সাইডে যে সাপ্লাই ভোল্টেজ সেটাই তো নো লোড ভোল্টেজ এটা এখান থেকে আমরা এই দিলে বুঝতে পারতেছি যে এই পি ইকুয়াল টু ভি আই কস্তিটা অর্থাৎ পিটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল পাওয়ার সেটা কি সূত্র হচ্ছে ভি আই কস্তিটা আমরা যদি পাওয়ার ট্রাইঙ্গেলটা বুঝে থাকি তাহলে পি ইকুয়াল টু ভি আই কস্তিটা আর এই যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের সূত্র কি পি ইকুয়াল টু ভি আই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এই দিলে বুঝতে পারতেছি যে পি ইকুয়াল টু ভাই আমরা সূত্রে অ্যাপ্লাই করলে আই কোয়াল টু কি পি বাই ভি তাহলে সেক্ষেত্রে এই আইটা কত আসতেছে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের সূত্র কি আই কোয়াল টু পি বাই ভি যেহেতু নো লোড অবস্থায় কারেন্ট বের করতেছি তাহলে পি নট ডিভাইডেড বাই ভি নট সিম্পল তাহলে এই পি নটের ভ্যালু জানি ভি নটের ভ্যালু জানি তাহলে এখান থেকে আমরা আই পেয়ে যাব তাহলে আমাদের পারফেক্টর এখানে ইউজ করলে হবে না কারণ পারফেক্টর ভ্যালু আমরা জানি না তাহলে আই ডাব্লিউ কোটো পি নটের ভ্যালু কত চারশো ডিভাইডেড বাই ভি নটের ভ্যালু কত ভি নটের ভ্যালু হচ্ছে বাইশো এটা করলে আমাদের অ্যান্সার পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট টু এত অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখন আমরা নেক্সটে আসি আমাদের আই ডাব্লিউ হয়ে গেল বের করবো হচ্ছে আই মিউ তাহলে আই মিউ সমান আমরা এখান থেকে এটা বলতে পারি যে যে পিথাকরাসের সূত্রে এখানে অ্যাপ্লাই করি যেহেতু আমাদের থিটার ভ্যালু জানা নাই তারা পিথাকরাসটি অ্যাপ্লাই করে দেখি কোনের বিপরীত বাহু কি কোনের বিপরীত হচ্ছে লম্ব আর এর সাথে আসা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি তাহলে পিথাকরাসের সূত্রে কী বলো লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভূস এটা হচ্ছে আমাদের অতিভূস এটা হচ্ছে অতিভূস এটা লম্ব এটা ভূমি কোনের বিপরীত বাহু লম্ব হয় আমরা জানি তাহলে লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভূস স্কোয়ার তাহলে লম্ব কত লম্ব হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আই মিউ এই যে দেখতে পাচ্ছি আই মিউ তাহলে লম্ব স্কোয়ার অর্থাৎ আই মিউ স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার কত আই ডাব্লু হচ্ছে ভূমি এটুকু হচ্ছে ভূমি তাহলে আই ডাব্লু স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভূস কত আই নট স্কোয়ার তাহলে সেখান থেকে আমরা কী বের করতে হবে আমাদের আমাদের বের করতে হবে আই মিউ তাহলে আই মিউ স্কোয়ার সমান কী আসবে আই নট স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু স্কোয়ার তাহলে সেখান থেকে আমাদের আই মিউ কত আসবে রুট অফ আর এই আই নট স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু স্কোয়ার এই তো আমরা এই গ্রাফ থেকে এটা লিখতে পারব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আই মিউ কত আসবে আমাদের ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট আই মিউ আসবে হচ্ছে রুট অফ আর এই আই নট স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু স্কোয়ার তাহলে রুট অফ আর আই নট কত আই নট হচ্ছে জিরো তারপর স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু কত আমাদের দশমিক ওয়ান এইট টু দশমিক ওয়ান এইট টু তারপরে স্কোয়ার তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ফাইনালে যে আই মিউ এটা পাবো হচ্ছে ফাইনালি আমাদের ফাইনালে আই মিউ পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু এত অ্যাম্পিয়ার এই তো তাহলে আমাদের আই ডাব্লু হয়ে গেল এই তো আই মিউ হয়ে গেল ম্যাগনেটিং কারেন্ট হয়ে গেল তাহলে আমাদের ফার্স্ট টুকু কমপ্লিট এখন আমরা সেকেন্ডে চলে আসি তাহলে সেকেন্ডে আমাদের কী বলা আছে দেখি বাইশশো বাই দুশো ভোল্ট তাহলে প্রাইমারি সাইডে কত বাইশো আর সেকেন্ডারি সাইডে কত দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ট্রান্সফর্মার টেক্স দশমিক ফাইভ অ্যাম্পিয়ার অ্যাট পাওয়ার ফ্যাক্টর দশমিক থ্রি অন ওপেন সার্কিট এটাও কি করা আছে ওপেন সার্কিট করা আছে তাহলে ওপেন সার্কিট যদি করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কী কী ভ্যালু দেওয়া রয়েছে লেখে নেই ওপেন সার্কিট তাহলে প্রাইমারি সাইডে ভোল্টেজ দেওয়া রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের নো লোড ভোল্টেজ প্রাইমারিতে সাপ্লাই দিচ্ছি সেকেন্ডারিতে কোনো সাপ্লাই দিচ্ছি না এটাই হচ্ছে নো লোড অবস্থায় যে ট্রান্সফর্মার অবস্থায় এরকম অবস্থায় থাকে অর্থাৎ প্রাইমারিতে সাপ্লাই দেবো সেকেন্ডারিতে কোনো লোড অ্যাপ্লাই করবো না তাহলে কীরকম অবস্থা হচ্ছে শুধুমাত্র নো লোড কারেন্ট সেদিকে ফ্লো করে তাহলে ভি ওয়ান আর সেটাই ভি নট সেটাই হচ্ছে আমাদের কত বাইশশো ভোল্ট পরবর্তীতে কী বলা আছে ট্রান্সফর্মার টেক্স এত অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই অ্যাম্পিয়ারটা কোথাও কখন ফ্লো করতেছে ওপেন সার্কিট অবস্থায় অর্থাৎ সেকেন্ডারিতে ওপেন রয়েছে প্রাইমারিতে শুধু সাপ্লাই দিচ্ছি তাহলে নো লোড কারেন্ট ফ্লো করবে
তাহলে আই নট এর ভ্যালু জানি কস থিটার ভ্যালু জানি তাহলে এখানে আমরা अप्लाई করব তাহলে পি নট বাই ভি নট ইউজ করা লাগবে না এখানে আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আই নট এর ভ্যালু কত 0.5 আর কস থিটার নট কস থিটা নট সমান হচ্ছে 0.3 তাহলে সেখান থেকে আমাদের আই ডব্লিউ সমান কত আসবে এটা গুণ করলে 0.15 এত অ্যাম্পিয়ার সিম্পল পরবর্তীতে কি বের করতে হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট অর্থাৎ আই মিউ আই মিউ আগের মতন আমরা ক্যালকুলেশন করলাম যে লম্ব স্কয়ার যোগ ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভূষ স্কয়ার এই যে এটা যদি নেই তাহলে এখান থেকে আমাদের এটা হচ্ছে লম্ব ভূমি অতিভূষ তাহলে কি আসবে লম্ব স্কয়ার যোগ ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভূষ স্কয়ার অর্থাৎ আই মিউ স্কোয়ার যোগ আই ডাব্লু স্কোয়ার ইকুয়াল টু আই নট স্কোয়ার তবে সেখান থেকে আমাদের আই মিউটা বের করতে পারবো আই মিউ সমান আসবে কি রুট অফ আর আই নট স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু স্কোয়ার আর আই নট কত রুট অফ আর আই নট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপরে স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু কত আই ডাব্লু হচ্ছে দশমিক ওয়ান ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এত স্কোয়ার তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের সরাসরি আই মিউ পেয়ে যাবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন সিক্স এত অ্যাম্পিয়ার এই তো আমাদের ওয়ার্কিং কার কম্পোনেন্ট এবং ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট বা ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট এবং ওয়ার্কিং কারেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম সো এইভাবে সিম্পল আমাদের এই থিওরিটা জানা থাকলে আমরা ইজিলি এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো ওকে সো নেক্সট টাইম আমরা এই রিলেটেড অন্যান্য ম্যাথে আলোচনা করব